Hello everyone. Ito po ang inyong favorite American colony trader. Ang bagong Lily Cruz Ivy Aguas. Charo. Maigsi lang ito. At uh, sasagutin po natin ang panggagaslight ni Thinking Pinoy. Alam nyo naman po ang issue ngayon ni, ni Thinking Pinoy. Super gaslighter. Chimbu Star, Eklabu, pero bago ang lahat, binabati ko lamang ang mga kakachunin pa lang. Magandang, magandang, tanghali po sa inyong lahat. Alam nyo naman po, this is the resurrection version <laughs> ng For the Motherland page. At syempre, hindi na, ma hindi na magkaugaga. Okay, hindi na magkaugaga ang kabilang parlor para ipaliwanag kung ano ang nangyari. So, ang ginawa na lang nila sa pangunguna ni Thinking Pinoy RJ Nieto ay sinabi niyang nababaliw na daw ako at ako daw ang nag-deactivate ng aking page. Nako, RJ Nieto. RJ, let me, let, let, let me just give you some uh, some new vocabulary. Charot. What you are doing is actually gaslighting. Okay? Gaslighting. Kaya mo naman i-spell yan, matalino ka naman. So, ang gaslighting, RJ, is a form of psychological manipulation in which the abuser attempts to sow self-doubt and confusion in their victim's mind. At ang karamitan ng mga gaslighter ay ang may mga narcissistic personality disorder. So, sabi ni RJ nito, ako daw nag-deactivate. Let me just show you my account okay so i'm using my phone right now to do live okay and then uh papano ba to? okay so this is my facebook okay facebook okay this is my account ito yung na delete okay so tayo ay magla log in so nilagay ko na diyan yung password ko no and Look. Ay, nawala siya. Sandala. Ano na ba? Nakalimutan ko na password ko. Wait. Um, what is my password? Ah? Okay. So, sabi niya, ako daw ang nag-delete. Yan din ang sinasabi ng mga Ensaimada bloggers, ba? Diba? Kasi nga, hindi nagtugumpay ang kanilang kagustuhan, hindi ba? Kaya ngayon ay ako ngayon ang kanilang sinisize. Okay, so let's, let's now proceed to... Ay, hindi na rin ako makapag-login. So parang deleted na ako. Ah, parang deleted na talaga. Hindi na ako makipag-login. Hmm. So, it's deleted. <laughs> Bakit hindi na ako makipag-login? Kasi pag nagla-login ka dito sa deleted account, nakalagay lang doon is, wala, you cannot, you cannot access anything anymore. Um, kasi nga, it's deleted. So, I'm gonna show you the message sent to me by Facebook via email. Um, pero yun nga. RJ, stop. <laughs> stop gaslighting people. And... Nagdiwang ka, di ba? <laughs> Nagdiwang ka nang nawala ako. Tapos nung... nung nung yung page naging active, bilang sabi mo, ako nag-deactivate. Dude, you cannot square the circle no matter how good you are at math. <laughs> so, ano ba, RJ? Ano ba, what is exactly, um, um, what is exactly your game plan? Okay? What is exactly your game plan? Is it just, um, to destroy everyone so that you can keep on rising to power? Well, you can you can always do that, no? Pero, just me, you naman, RJ. There is such a thing as too much. Okay? 
There is such a thing as gahaman, garapan, hestas, hudas. Right? Ikaw na rin ang nagsabi sa ating dalawa, RJ, na remember what you told me in your love letter last December 2017? Remember? <laughs> now, we do not tolerate enablers. Diba? We are not enablers. So, Ano na? Ano na, RJ? We do not tolerate this in, in, in ano, di ba? Uh, wrongdoing. We are not enablers. So, wala na. Hindi nila ako makapag-login. So, it's not really totally deleted. Ayan na. Kasi this is my email address. Ayan na. Ito yung email address ko. For my account. So, hindi na siya na, hindi na siya nakakapag-login. So, ibig sabihin, it's totally deleted by Facebook. Ito, this, this was supposed to be my account. Yan. So, pag ako, um, ilalagay ko yung password ko. Ano kasi nga, kita mo, pag inan ako ng forgotten password. Okay. Uh, okay. Continue. Now I know. Okay. So, ipapakita ko. Ah, pwede pala ng phone number. Pwede pala ng phone number. Okay. Sige. I will try. I will try my phone number. Okay. Okay. Ay. <laughs> Bakit ayaw pa rin? Kita mo na, ayaw pa rin yung mag-login kahit phone number. Okay, let me just try it again. Let me just try it again for you, RJ, so that you would be satisfied and have a good sleep. Okay, so hello, hello, hello sa mga naging concern. This is the resurrection version. Um, alam nyo naman, ang, ang kaiksinahan, di ba, ng buhay. Okay. Ah, ito na. Okay na. Mali pala yung pagka-copy and paste ko ng... Okay. So, RJ Nieto, this is my account. Okay? Look, that's my account. This is my Facebook account. Check your email for an update on your request and to find out what other information we need. We will not be able to complete your review when you send us this... Uh, we, will, we will only be able to complete your review when you send us this information. We're looking out for the security of our community so you can't use Facebook while we review your information. Kita mo na, RJ. Anong, sinabi, anong sabi mo? Ako ang nag-deactivate? Did you see it? I'm now presenting to you with facts, RJ. So, sa labang ito, best friend. One, zero. Truthful, and ikaw is one plus one equals multimillionaire. <laughs> RJ, nakita mo na, ako nag-deactivate. Eh, nakita mo na, di ba? Ulitin natin, ulitin natin, RJ. <laughs> I told you, you do not do this, no? Uwag ako. Okay, ulitin natin. Ulitin natin, RJ. Okay. Ulitin natin, ha? So, so, ito, di ba? That's my account. Okay. I gotta click and then password. Okay. Um, baka makita nyo yung password ko. <laughs> Just me, RJ. <laughs> Ah, oh. kita mo na? Am I, can I access my account? No, I cannot. Because it is now subject to deletion. Kung hindi nila maaprobahan ang aking, kung hindi nila maaprobahan ang aking um, appeal. And did you know, uh, RJ, wala. Hindi pa ako sinasagot ng meta. So, my account is now 
most probably going to be deleted. So what happened with this Facebook page? Ito naman si RJ. Para naman bago ka sa social media. <laughs> Do you remember, RJ, why you made me an admin of your page before? Do you remember, RJ? Ginawa mo akong admin ng Thinking Pinoy before just in case that your account, RJ Nieto, gets disabled by Facebook. Ikaw nagturo sa akin ito, girl. <laughs> Ikaw nagturo sa akin ito, girl. Na maglagay din ako ng ibang admin sa aking page para kung ma-delete o disable, tanggalin ng Facebook, i-report yung aking personal account, the page would still be up. Ikaw, girl, ang nagturo sa akin yan noon. <laughs> And you forgot about it, girl? What happened to your brain? So, sabi ni John Marie, si Meta, tanungin mo kasi meron silang binago na standard. I don't care about their standard, John Marie. My page is still up. Kanila na yung personal account ko. They can get it, but I'm gonna give it to you, no? Um, dahil wala na yung personal account ko, wala na rin yung messenger ko. So, all the incriminatory texts and videos sent to me by my best friend are gone. <laughs> You're a <know>, gone girl. <laughs> so, ayun. So, I'm now accessing my my face um uh, my facebook page through my phone through one of the administrators of the facebook page so my facebook account is deleted you succeeded there but the problem is you did not succeed in eliminating my total presence <laughs> so yun nga diva so ano na, uh, nag, syempre gumawa na rin ako ng mga advanced precautions kung anong gagawin nyo sa page ko. O, ano na, alam ko na, alam ko na yung mga tactics, no? I, I know all the tactics. I now know all the tricks that you can pull out of your deceptive hat in order to bring down my page. So, before ako nag-resurrect, I already did everything that I have to do in order to foolproof my page. And, and, all I can, and all I can say to my viewers, as I promised to you last year, hindi po natin titigilan ang hashtag hindi mo pera yan campaign. At sinabi ko nga, I don't really care if Inday becomes president in 2028 or not. Dahil hanggang nandito ang sistemang liquidation by certification ng Kongreso, hindi aasenso ang taong bayan at ang pera ng taong bayan ay mapupunta lamang sa kupit. Kaya mga kababayan, mga taga-subaybay ko, sabay-sabay po ninyong um, ilagay sa comment section ang hashtag hindi mo pera yan. Diba? Ayan, marami na nag-hashtag. Kasi itutuloy-tuloy po natin ang laban. Hindi po tayo magpapatibag. Kahit ang itapat pa po nila sa atin ay si RJ Nieto ang pinakamalaking political blogger sa bansa. Dahil ang laban na ito ay laban ng payak ng mga Pilipino, ng mga OFWs, ng bawat isang Pilipinong nagbabayad ng tamang buwis. That's the operative word, RJ. Tamang buwis. Kaya dapat ang tamang buwis na binabayad ng mga Pilipino ay may proper accounting up to the last centavo. Ang problema ito ay more than 30 years na. Sana naman ay gawin natin ang lahat ng ating makakaya kahit ang ipang tapat pa, na, pa nila sa atin ay ang pinakamalaking blogger na si Thinking Pinoy. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin para matapos na ang problema ito sa ating generation. Diyos miyo, para naman yung mga apo ninyo, mga, mga friends, mga mother, father. ba? Diba? Yung mga anak ninyo, mga apo ninyo, 
hindi sila mabubuhay sa isang lipunan na ang Kongreso ay hindi nagliliquidate with resibo ng MOOE. Hindi ba? Tama? Tama ba mga mga magulang? Gusto, gusto nyo ba? Sabihin nyo lang kung ayaw nyo tatahimik ako. Gusto nyo ba na sa generation nating ito matatapos na mababago ang sistema ng liquidation by certification ng Kongreso? Okay? So, gusto nyo yon? Do you like it? Diba? So, gusto nyo na ba na matapos ang liquidation by certification ng kongreso sa ating generation? Parang inyong kaapu-apuhan ay wala na? Hindi na ito haharapin problema? Tama? Diba? Tatapusin na natin dapat itong legalized corruption scheme na ito. Para ang kinabukasan ng inyong mga anak, wala, hindi na ako magkakaanak no, at wala akong matres. <laughs> so, para sa inyo, di ba? At least man lang ito ang masolve nating problema. Dahil wala naman tayong masyadong nasusolve na problema eh. At least itong liquidation by certification ng Kongreso ay masolve natin tayong taong bayan, di ba? Dahil pag hindi natin ito masosolve We have failed as a generation. Diba? So, gawin natin itong laban na ito. Tapusin, wakasan ang liquidation by certification na polisiya ng Kongreso. Dahil hindi ito tama, ito ay galawang kupid, legalized corruption. Kaya't sabay-sabay tayo, hindi mo pera yan. Maraming salamat po. At i-discuss ko po uli, i-resurrect po uli natin ang isyong hindi mo pera yan para yung mga hindi po nakakaalam ng isyo. Kasi, binilit nila yung account ko, nandun lahat ng aking mga sinulat tungkol sa isyo na to. So, i-resurrect natin, bolder, stronger than ever. So, hashtag hindi mo pera yan, resurrection version. Thank you so much and tapusin na natin ang problemang ito. Maraming salamat po.